നമസ്കാരം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് കേന്ദ്രത്തിനെതിരായി കൊൽക്കത്ത മെട്രോ ചാനലിൽ നടത്തി വന്ന ധർണ മമതാ ബാനർജി അവസാനിപ്പിച്ചു നരേന്ദ്രമോദി ബംഗാളിൽ ഭരണാട്ടിമറിക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന നാടകീയ നീക്കങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി മമത സമരം തുടങ്ങിയത് കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് അനുകൂല വിധിയാണെന്നും ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് മമതാ ബാനർജി സമരം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് ഏകാധിപത്യ ഭരണമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മമതാ ബാനർജി ആരോപിച്ചു ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ സമരം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അടുത്തയാഴ്ച ഈ വിഷയം ദില്ലിയിൽ ഉയർത്തുമെന്നും സമരം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മമത പ്രഖ്യാപിച്ചു കേന്ദ്രം പ്രതികാരം തീർക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച മമത സംസ്ഥാന ബജറ്റിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമരപന്തലിൽ നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള വാർഷിക മെഡലുകൾ സമ്മാനിച്ചതും സമരവേദിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കൊൽക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണർക്കെതിരായ സി ബി ഐ അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയ വിധി പ്രസ്താവം ആശാവഹമാണെന്നും ഈ ധർണ ഭരണഘടനയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും വിജയമാണെന്നും മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു ഈ വിഷയം അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഡൽഹിയിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മമത കൂട്ടിച്ചേർത്തു വൺ മാൻ സർക്കാരാണ് മോദിയുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് ഗുജറാത്തിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നും അവിടെ മാത്രമേ അതെല്ലാം നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ശാരദ ചിട്ടി ഫണ്ട് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊൽക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാർ ഐ പി എസിനെ സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയതോടെയാണ് മമതയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോർമുഖം തുറന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയ സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊൽക്കത്ത പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണഘടനയെയും ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെയും തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച മമത ബാനർജി അനിശ്ചിതകാല ധർണ ആരംഭിച്ചത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ആർ ജെ ഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് ഡി എം കെ നേതാവ് എം കെ സ്റ്റാലിൻ തുടങ്ങിയവരും മമതയുടെ ധർണയ്ക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നു കൊൽക്കത്ത പോലീസ് മേധാവി രാജീവ് കുമാറിനെതിരായ സി ബി ഐ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിക്ക് മുൻപിലായിരുന്നു മമതയുടെ സമര പ്രഖ്യാപനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ എന്നിവർക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവും മമത നടത്തിയിരുന്നു ബംഗാളിനെ നരേന്ദ്രമോദി പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു കൊൽക്കത്ത കമ്മീഷണർ രാജകുമാറിന്റെ വീട് പരിശോധിക്കാനെത്തിയ സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വീടിന് മുൻപിൽ സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും തമ്മിൽ ബലപ്രയോഗവും നടന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മമതാ ബാനർജി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി കൊൽക്കത്ത മേയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രാജകുമാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് കൊൽക്കത്തയിലെ സി ബി ഐ ഓഫീസർ പോലീസ് വളയുകയും ചെയ്തിരുന്നു സി ബി ഐ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ വീടിന് മുന്നിലും പോലീസ് എത്തിയിരുന്നു ശാരദ ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സി ബി ഐ റെയ്ഡിനെത്തിയത് രാജീവ് കുമാർ ഒളിവിലാണെന്ന ആരോപണവുമായി സി ബി ഐ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു രണ്ട് തവണ ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ വിളിപ്പിച്ചെങ്കിലും രാജീവ് കുമാർ ഹാജരായില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ശാരദ ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് കേസ് അന്വേഷിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു രാജീവ് കുമാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സി ബി ഐ രാജീവ് കുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അപൂർവമായ ഒരു സംഭവമാണ് ബംഗാളിൽ അര